हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल एग्रीकल्चरल साइंसेस सो टूडे विल डिस्कस अबाउट द ग्रीन रिवोल्यूशन वे विल टॉक अबाउट एग्रीकल्चर इन इंडिया वाई ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया एंड ग्रीन रिवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट डी मेरिट्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इन इंडिया के बारे में उस समय एग्रीकल्चर हमारे इंडिया में उसकी क्या पोजिशन थी क्या स्टैंड था उसका इकोनॉमी में ग्रीन रिवोल्यूशन क्यों आया इसके क्या इम्पेक्ट थे ये है क्या किसके थ्रू लाया गया कब लाया गया और इसके डिमेरिट्स क्या थे तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जानेंगे एग्रीकल्चर इन इंडिया एग्रीकल्चर इंडिया में हमारे कितना रोल प्ले करता है और कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडिया और हमारी कंट्री के लिए तो नियर अबाउट टू थाउजेंड से नाइनटीन हंड्रेड के के पास आस पास एग्रीकल्चर जो है ऑब्जर्व कर लिया गया था हमारी कंट्री में अगर मैं बताऊं कि ये कौन सा एरा है तो इन द सिविलाइजेशन का ये आपका टाइम पीरियड है टू थाउजेंड एट हंड्रेड बी सी टू नाइनटीन थाउजेंड नाइनटीन हंड्रेड बी सी एंड एग्रीकल्चर जो है हमारे आज की डेट में एटीन परसेंट जी को शेयर करता है एटीन परसेंट जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि क्या है फिफ्टी ऑफ कंट्रीज़ का वर्क अपने आप में इंक्लूड uh, करता है 50 परसेंट जो कंट्री का वर्कफोर्स है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डिपेंडेंट है टिल 1980 1980 तक 40 परसेंट राइज हुआ 40 परसेंट जो है इसका कंट्रीब्यूशन रीच किया लेकिन आफ्टर 1980 के बाद इसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी डिप कर गया तो ऐसा क्यों हुआ तो इसका रीज़न्स हम अभी अगली स्लाइड्स में देखेंगे जो नेक्स्ट स्लाइड है उनमें मैं आपको बताऊंगा जहां पर हम बात करेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन इम्पैक्ट के बारे में तो वहां हम बात करेंगे कि क्यों डिप हुआ आफ्टर नाइनटीन एट्टी तो इंडिया की एक लार्जेस्ट इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्स राइट वीट स्पाइसेस एंड स्पाइसेस प्रोडक्ट्स के लिए तो क्या है कि इंडिया के पास काफ़ी जो है ये जो डेटा मैंने आपको बता रहा हूँ अभी ये सारा जो है लिया गया है डी डिपार्टमेंट से जो कि डेटा प्रोवाइड करते हैं इकोनॉमिक एंड स्टेटिक्स का अपने कंट्री का एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी डेटा होता है ये सब प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट एजेंसी है तो क्या है कि इन दिविलाइजेशन में क्या है कि प्राइम जो उनका ऑक्यूपेशन uh, था वो एग्रीकल्चर ही था एग्री एग्रीकल्चर प्राइम सिविलाइजेशन बोलते हैं हम अगर इंडियन सोली सिविलाइजेशन को अगर हम एग्री के टर्म्स में बोले तो एग्रीकल्चर प्राइम सिविलाइजेशन था वो ब्रिटिशर्स क्या थे जो आए थे हमारे इंडिया में वो कॉटन सीट के साथ आए थे एंड इंडिगो सीट के साथ आए थे तो उन्होंने क्या किया था कि हमारे जो पीजेंट्स थे जो हमारे फार्मर्स थे उनको फोर्स किया था कि आप इंडिगो एंड कॉटन को उगाइए और हमारे लिए ग्रो करिए तो और उनको एक बाउंड बंद हुआ मजदूर टाइप बना लेते थे और उनको काफ़ी कम वेजेस में उनसे अपना रॉ मटेरियल्स देते थे और उसको इंपोर्ट करके वहाँ से फाइन प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ दोबारा इंपोर्ट करते थे एट अ हायर प्राइसेस तो इससे काफ़ी डिक्लाइन हुआ हमारी इकोनॉमी में एंड वेरियस फेमाइंस जूरिंग इंडिपेंडेंस वर सीन काफ़ी वेरियस फेमाइंस हुई थी हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे जैसे कि मैं आपको बताऊंगा बंगाल फेमाइन नाइनटीन सिक्सटी फाइव की फेमाइन वगैरह अभी मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट स्लाइड में तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर तो यह है डेटा ऑन जोग्राफिकल एरिया तो अब हम बात करेंगे कुछ डेटा जो कि जोग्राफिकल एरिया के बारे में है जैसे टोटल जोग्राफिकल एरिया अगर हमारे कंट्री का देखें तो थ्री मिलियन हेक्टेयर है जो कि आपका एग्जैक्ट टोटल जोग्राफिकल एरिया है अगर हम बात करें इतना एरिया जो है हम कल्टीवेशन की तरह यूज़ करते हैं एज अ अरेबल लैंड तो वो 148 मिलियन जो हेक्टेयर आपका नेट एरिया सोन है एंड ग्रॉस क्रॉप एरिया की बात करें तो वो 198.8 मिलियन हेक्टेयर है अगर हम बात करें कि मेजर क्रॉप प्रोडक्शन कब सीन किया गया तो मेजर क्रॉप प्रोडक्शन जो है जो डेटा एक्वायर किया गया है वो नाइनटीन और टू के बीच में एक्वायर किया गया है सबसे ज़्यादा मेजर क्रॉप प्रोडक्शन का तो उस समय प्रोडक्शन काफ़ी हाई रही आ, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन जो है 1965 और फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अचीव किया गया उसको और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए एच आई प्रोग्राम अभी मैं सब आपको और बताऊंगा कि कैसे कैसे ग्रीन रिवोल्यूशन ने ईल्ड को इनक्रीज़ करने में हेल्प किया 1965 का जो इंडो चाइना वॉर और इंडो पाक वार जो हुआ था इंडिया में तो इससे क्या हुआ उस टाइम क्या हुआ था कि अमेरिका से हमने उस समय क्या हुआ था काफ़ी फेमाइन हो गया था तो फेमाइन हो गया था तो काफ़ी भूख से लोग मर रहे थे फार्मर सुसाइड कर रहे थे तो उस टाइम क्या हुआ कि अमेरिका से हम लोगों ने वीट को इम्पोर्ट क्या तो अमेरिका ने क्या किया हम लोगों की डिपेंडेंसी थी अमेरिका पे तो अमेरिका ने क्या किया कि हम लोगों को लो क्वालिटी का वीट दिया है अभी मैं बताऊंगा आपको वीट का लो क्वालिटी की वैरायटी क्या थी जो उन्होंने हमें इंपोर्ट किया था तो उससे क्या हुआ उस, उस सब को देखते हुए फेमाइंस को और ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दी गई थी कि हमें किसी ना किसी तरीके से एक रिवोल्यूशन की जरूरत थी तो इसीलिए हमारे जो जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन जो कि इंडिया में थे और वर्ल्ड में जो थे वो थे एनी वॉरलॉग 
तो इसीलिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो कि एक रिवोल्यूशन लाया एग्रीकल्चर सेक्टर में तो वो थे एम एस स्वामीनाथन डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन काफ़ी एक्सपर्ट थे अपनी फील्ड में एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी इनको तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर जो कि है वाइट ग्रीन रिवोल्यूशन अब ग्रीन रिवोल्यूशन क्यों हुआ अभी हो जानते हैं तो ग्रीन रिवोल्यूशन इसलिए हुआ कि फूड शॉर्टेज हुई हमारी डब्ल्यू डब्ल्यू टू के बाद में वर्ल्ड वॉर टू के बाद में 1943 का बंगाल फाइन फेमाइन देखा गया 1965 फेमाइन हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ज़्यादा फोकस किया गया देन एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी हुई हमारी फूड सिक्योरिटी के लेके अदर कंट्रीज पे तो ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स थे जिनकी वजह से हमें ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत पड़ी और ग्रीन रेवोल्यूशन को हमें लाना पड़ा अपनी कंट्री में एम एस स्वामीनाथन के थ्रू अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स विच वर टू एड्रेस प्रॉब्लम्स क्या थी आखिर जिनको हमें एड्रेस करना था तो फेमाइंस फेमाइन प्रॉब्लम थी इनको एड्रेस करना था इसलिए हमें ग्रीन रिवोल्यूशन लाना पड़ा इन फॉर्मल जो मनी लेंडर्स थे उनसे वो क्या करते थे अगर कोई भी किसान अगर ग्रो करना चाहता है मान लीजिए तो क्या करते थे उनके पास अगर पैसा नहीं है सोर्सेज नहीं है सीड्स खरीदने के लिए तो मनी लेंडर्स उनको काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते थे उनके सीड्स के लिए या उनको उनकी अपनी फील्ड को कल्टिवेट करने के लिए जब वो पैसा लेते थे मनी लेंडर से तो मनी लेंडर्स उनको एक टाइम देते थे कि आप इस टाइम में अगर आप पैसा रिटर्न कर दोगे तो आपको इतना चार्ज देना पड़ेगा अदरवाइज इतना इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा तो क्या करते थे वो उनका अपने मनमानी होता था विश उनकी अपनी विश के अकॉर्डिंग जितना भी इंटरेस्ट उनका होता था वो उतना इम्पोज कर देते थे और बेचारा फार्मर्स उसको देने में नाकामयाब होता था तो ये क्या था इनफॉर्मल मनी लेंडर्स जो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट करते थे फार्मर्स को और लैक ऑफ सेल्फ सफिशेंसी लैक सेल्फ सफिशेंसी नहीं थी हमारे कंट्री में हम खुद के लिए अपने नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे एंड प्रॉपर इरीगेशन टेक्निक्स नहीं थी जहाँ अगर हम बात करें जो नॉर्दर्न एरिया है जो आपका यूपी पंजाब हरियाणा ये सब थोड़ा एनरिज थे रिसोर्स से कल्टीवेशन के लिए जैसे कि इनमें कैनाल सिस्टम रिवर सिस्टम वाटर रिसोर्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे थे वेर एज अगर हम बात करें साउथ की तो मैं अभी आगे बताऊँगा आपको कंपेयर करके कि वहाँ क्या प्रॉब्लम्स थी तो इतना काफ़ी नहीं इतना काफ़ी कह सकते हो कि अच्छा लेवल नहीं था साउथ में तो इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट अच्छा साउथ का हम नहीं देखते हैं उस टाइम पर अब तो काफ़ी अच्छी लेवल काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा अब तो इंक्रीज कर गया है लेवल तो हाई एल्डिंग वैराइटीज़ का जो है हमें इंट्रोड्यूस कराना था हाई एल्डिंग वैराइटीज़ नहीं थी जितना हम सीड जो है डालते थे जितना हम सीड जो इनकापोरेट करते थे सॉइल में हमको उतनी एल्ड उतनी नहीं मिलती थी मतलब कहने का आपके हमारे कि एक हमको कभी कभी लॉस आता था काफ़ी अपनी एल्ड में जितना फार्मर्स अपना कह सकते हो आपकी लगाता था फील्ड में जितना भी पैसा वो पैसा उसको निकाल नहीं पाता था उसको उसको आउटपुट कम मिलता था ही जितना इनपुट वो लगाता था उतना उसको आउटपुट नहीं मिल पाता था तो इसके लिए हमें एक एक क्वालिटी ऑफ सीड का इंट्रोड्यूस कराना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया लैंड इश्यूज थे काफ़ी कि जमींदार के अंडर काफ़ी लैंड थी फ्रैगमेंटेड लैंड थी किसी के पास लैंड होल्डिंग्स कम थी और लोगों से लैंड्स ले भी लिए जाते थे अंडर मनी लेंडर्स कंडीशंस के थ्रू तो ये सब जो है चीज़ें थी जो कि काफ़ी एड्रेस करनी थी हमें तो इसलिए ग्रीन रिवोल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा हमारी कंट्री के लिए तो ग्रीन रिवोल्यूशन था क्या आखिर तो ये एक कलेक्शन और कह सकते हो आप एक एक्शन एक एक्शन है कलेक्शन कलेक्शन ऑफ एक्शन है जो भी क्या करता है इम्प्रूव कर रहा है ये क्यों दिस इज़ अ कलेक्शन टू इम्प्रूव द मॉडर्न मैथड इरीगेशन हाई एल्डिंग वराइटी सीड्स टेक्नोलॉजी प्रॉपर फर्टिलाइजर यूज एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड लेस प्रायोरिटी कैश क्रॉप क्या था ये एक ऐसा एक्शन है जिसमें कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं मॉडर्न मैथड टेक्नोलॉजीज़ को लाकर अपने कंट्री में कल्टिवेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं एग्रीकल्चर के स्टेज को अच्छा बना सकते हैं एक कह सकते हो आपकी प्रॉफिटेबल ग्राफ पर पहुंचा सकते हैं प्रॉफिटेबल रेंज पर पहुंचा सकते हैं इरिगेशन को अच्छा कर सकते हैं इरिगेशन टेक्निक्स कैसे लाएं हम तो टेक्नोलॉजी को कैसे हम जो है इंट्रोड्यूस कराएं अपने कंट्री में प्रॉपर फर्टिलाइजर यूज़ कैसे होगा कैसे हम फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें ग्रीन रिवोल्यूशन की जरूरत पड़ी ये इन्हीं सब चीज़ों को एक समप करेंगे तो इन्हीं के कलेक्शन ऑफ एक्शन को ही हम ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं वीट प्रोडक्शन जो हुआ वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया गया आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन तो वीट के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया था क्योंकि उस टाइम जो वीट था वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था एज अ इंडिया वीट जो है आपका स्टेपल क्रॉप है वीट एंड राइस तो काफ़ी लार्जली डिमांडेड था तो इसलिए ग्रीन रिवोल्यूशन को हम वीट पर ज़्यादा फोकस किया था उस टाइम तो इट वॉज तो और वीट हमने अमेरिका से इम्पोर्ट भी किया था वो जो कि उन्होंने काफ़ी लो क्वालिटी का हमें दिया था तो बिटवीन 1960 एंड 1980 में क्या हुआ था कि प्रोग्
क्यों डिक्लाइन हो गया क्योंकि लोगों ने क्या किया कि जब देखा कि हाइलिंग वैरायटी सीड्स और फर्टिलाइजर डालने पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है एक सब्सटेंशियल इंक्रीज देखने को मिल रहा है ईल्ड में तो लोगों ने इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर शुरू कर दिया एक्सेसिव यूज़ हो गया फर्टिलाइजर्स का जिसकी वजह से आप जानते हैं एक काफ़ी लॉस होता है सॉइल को एसिडिटी भी वहाँ बढ़ जाती है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है एंड काफ़ी न्यूट्रियट्स का न्यूट्रियट्स भी काफ़ी रेपनिस हो जाते हैं तो ये ये जो कमी थी ये हमारे फार्मर्स में हो गई लैक ऑफ नॉलेज हो गया जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन धीरे धीरे या कह सकते हो ग्रीन रेवोल्यूशन के इफेक्ट धीरे धीरे डिक्लाइन हो गए जिससे क्या होता है कि रीजनल इंटर डिस्पैरिटी भी थी काफ़ी रीजनल इंटर डिस्पैरिटी थी हमारे कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर कि इन जो नॉर्थन रीजन था जो आपका पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश हो गया तो यहाँ पे क्या था कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और रिच फार्मर्स हुआ करते थे जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो उस समय आ रही थी उनको वो काफ़ी इजीली जो है अफोर्ड कर पा रहे थे वेर जो साउथ में जो स्मॉल फार्मर्स थे वो उतना अडॉप्ट उनको नहीं कर पा रहे थे उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे जिसकी वजह से उनकी अगेन गरीब का गरीब ही रह गया और जो रिच थे वो रिच होते चले गए तो एम एफ स्वामीनाथन ने इन्फ्लुंस किया था हमारे कंट्री में इसको तो साउथ रीजन के जो लोग थे वो इस ग्रीन रेवोल्यूशन से यह कह सकते हो आप कि इनके इतना टच में या इतना इफेक्ट वहां पर नहीं पड़ा था साउथ में जितना इफेक्ट आपको नॉर्थन रीजन में मिला पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के थे तो क्या था कि दो फेज में हुआ था एक ये मिड नाइनटीन सिक्सटी सेवेंटी फाइव में और एक हुआ था ये सेवनटीन और नाइनटीन के मिड में तो हुआ क्या था कि जो पंजाब था तमिलनाडु था और आंध्र प्रदेश था तो यहाँ क्या हुआ था कि दो फेज़ में हुआ था ये तो जो पंजाब वाले रीजन था जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पर रिच फार्मर लाए करते थे तो वो टेक्नोलॉजीज़ को अफोर्ड कर लेते थे तो वहाँ पर हुईट शुगर केन और राइस की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंशियल इंक्रीज वहाँ पर देखी गई है और जो मैं आपको बता रहा था कि इम्पोर्ट किया गया था वीड वाइटी अमेरिका से वो था पी एल फोर यही जो है इम्पोर्ट किया था हम लोगों ने और ये काफ़ी लो क्वालिटी का वराइटी था जिसकी वजह से हमें काफ़ी लॉस जो है देखा देखना पड़ा हमारी कंट्री में तो इकोनॉमी में तो हमने फिर इसको बैन कर दिया इसको बैन किया और तभी हम एम एस स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन की फाउंडेशन रखी तो जवाहर उस समय जय जय जवान जय किसान का नारा भी लाया गया था लाल बहादुर शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसको बोला था कि जय जवान जय किसान जब ऐसी कंडीशन देखी थी कि किसान को मोटिवेट करने के लिए उसी समय नाइनटीन में आई भी आया था जैसे क्या इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम था ये जो कि फ्री इरीगेशन और फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हेल्प कर रहा था ये ये प्रोग्राम बना तो था बट ये ग्राउंड लेवल पर जो है इस्टेब्लिश नहीं हो पाया था ग्राउंड लेवल को ये रीच नहीं कर पाया था इसलिए काफ़ी फेल भी हो गया था पंजाब ने टॉप किया था अपने प्रोडक्शन में बेसिकली जो खरीफ सीज़न पर क्रॉप टारगेट किया गया था ग्रीन रिवोल्यूशन में इस बाद में फिर राइस वगैरह पर भी किया गया था एज इट इज़ अ स्टेबल क्रॉप तो राइस में भी फोकस किया गया था बट बेसिकली खरीफ सीज़न क्रॉप पर जो कि खरीफ सीज़न मतलब हुआ कि समर सीज़न आपका जैसे कि जून टू नवम्बर में जो क्रॉप्स uh, ग्रो की जाती हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया गया था इंडिया फिर बिकेम द ला एक्सपोर्टर जब ग्रीन रिवोल्यूशन आ गया जब काफ़ी इंक्रीज देखा गया हमारे एग्रीकल्चर कम्यूनिटीज पर तो हम एक बिकेम वी बिकेम द एक्सपोर्टर ऑफ कम्यूनिटीज एग्रीकल्चरल कम्यूनिटीज एंड वी अटेंड द सेल्फ सफिशेंसी ऑल्सो हमने सेल्फ सफिशेंसी को भी अटेन कर लिया और फिर उसके बाद इंडस्ट्राइजेशन भी काफ़ी बूस्ट हुआ इंडस्ट्राइजेशन क्यों बूस्ट हुआ तो इंडस्ट्राइजेशन इसलिए बूस्ट हुआ कि जब हमारे पास रॉ मटेरियल्स होगा तो जब रॉ मटेरियल्स होगा तो उनका कहीं ना कहीं हम यूज़ करेंगे और इंडस्ट्राइजेशन के में हम पर्पज़ में हम उसको भी लाएंगे जब हमारे पास रॉ मटेरियल्स नहीं होगा तो हम इंडस्ट्राइजेशन किस चीज़ का करेंगे तो इसलिए इंडस्ट्राइजेशन भी काफ़ी बूस्ट हुआ अब हम बात करते हैं डिमेरिट्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कि ग्रीन रिवोल्यूशन के डिमेरिट्स क्या थे तो रीजनल इंटर डिस्पैरिटी जो मैंने बताया कि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी साउथ की इतने बिग फार्मर्स या रिच फार्मर्स नहीं थे जो कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएँ हाई एल्डिंग वैरायटी सीड्स को अफोर्ड कर पाएँ तो ये एक इंटर इंटर रीजनल डिस्पैरिटी थी वहाँ पर स्मॉल फार्मर्स ने डिमांड किया इस चीज़ को देखते हुए क्या हुआ स्मॉल फार्मर्स ने डिमांड किया रीजन पंजाब में कि उनको एक अलग स्टेट चाहिए खालिस्तान तो ये डिमांड आई थी स्मॉल फार्मर्स के थ्रू जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे इन टेक्नोलॉजीज़ को और एक्सप्लो काफ़ी एक्सप्लोटेशन हुआ था स्मॉल फार्मर्स का उस टाइम तो नो प्रॉपर उनके पास कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं थी फार्मर्स को कि कैसे यूज़ करना है एग्री इनपुट्स को अपने कल्टिवेशन प्रोसेस में अपने ईल्ड को बढ़ाने के लिए 
वो बिना किसी नॉलेज के बिना किसी प्रॉपर नॉलेज के प्रोफेशनल नॉलेज के वो यूज़ कर रहे थे कि इस जैसे बता दिया कि आप मैंने बता दिया आपको कि आप अगर यूरिया डालेंगे अपने फील्ड पर तो आपको काफ़ी अच्छी ईल्ड मिलेगी तो मैंने आपको बता दिया तो अब इसका मतलब ये नहीं कि अब आप दो तीन सैक ऑफ यूरिया लेकर आप सारा डाल देंगे तो ये क्या होगा आपकी क्रॉप वो पूरी तरीके से लॉस जाएगा आपको बिल्कुल भी उससे प्रॉफिट नहीं होगा तो उसके लिए आपके पास एक प्रोफेशनल नॉलेज होनी जरूरी बहुत ज़रूरी है आपके लिए उस फील्ड में पर्टिकुलर किसी भी फील्ड में आप देखेंगे तो पर्टिकुलर नॉलेज जब आपका नहीं है तो आप अच्छा रिजल्ट आप उससे नहीं मिल सकता आपको अब ग्रीन रेवोल्यूशन के अचीवमेंट्स की बात करेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन से हमने क्या क्या अचीव किया तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमने क्या क्या अचीव किया इंट्रोडक्शन ऑफ हाई एल्डिंग वराइटी सीड्स एच सीड्स हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस हुई हाई एल्डिंग वराइटी प्रोग्राम हमारे कंट्री में आया अचीव किया हमने सोइंग कैपेसिटी इंक्रीज हुई हमारे कंट्री की हमने सेल्फ सफिशेंसी को अटेंड किया हमने मतलब कि अब हम दूसरे कंट्रीज़ पर डिपेंड नहीं थे फूड सिक्योरिटी को लेकर अपने और काफ़ी हम लार्जेस्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी हुए जैसे कि हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं वीट के पल्सेस के एंड सेकेंड एक्सपोर्टर हैं हम राइस के वेजिटेबल्स के काफ़ी तो आज तो कंडीशन काफ़ी हमारी अच्छी हो गई है एग्रीकल्चर को लेकर बट कहीं ना कहीं क्या है लैंड डिस्पैरिटी है लैंड इश्यूज़ हैं आज भी हैं तो मैं भी डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि हमारे एग्रीकल्चर जो हमारा आज का एग्रीकल्चर है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है हमारी कंट्री में उस पर भी एक नया वीडियो टोरियल मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में भी शायद वही हो तो क्या है कि इससे फिर क्या होगा हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो गए हमारी इकोनॉमी में काफ़ी बूस्ट हुआ और इंडस्ट्राइजेशन को भी हमने काफ़ी हद तक अचीव किया और आज हम काफ़ी एक अच्छी डेवलपिंग कंट्री हैं और आई होप कि हम लोग डेवलप कंट्री कुछ जैसा कि अब प्रोग्राम्स बन रहे हैं तो हम काफ़ी जल्दी ही कह सकते हैं बन सकते हैं कुछ ईयर्स में दो तीन डिकेट के बाद हो सकता है हम डेवलप्ड कंट्री की फॉर्म में रिकोगनाइज हों सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टोरियल डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो वीडियो को लाइक करें ना ना भूलें क्योंकि मैं वो काफ़ी मेहनत करता हूँ आपको ये वीडियो बनाने के लिए और आपको एक एक मैं कहता हूँ जो आपको एक काफ़ी जगह से डेटा मैं कलेक्ट करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो